Happy Sabbath. Pardon? Happy Sabbath. Честита събота. It's exciting to be with you. Вълдуващо е да бъда с вас. And scary. И е малко плашещо. I never thought there would come a day that I would travel so far to share Jesus. Никога не съм си мислила, че ще пътувам толкова далеч, за да споделя Исус. But this is one of my favorite things to do. Но това е едно от любимите ми неща за вършене. Something amazing always happens when women come together to pray and worship. Нещо удивително се случва всеки път, когато жените се съберат за да се молят и да се покланят заедно на Бог. And I have friends all over praying at this very moment for us. Аз имам приятели навсякъде, които се молят за да преживеем този момент заедно. One friend just texted and said prayers are ascending because she knew what time it was here. А една приятелка току-що ми изпрати съобщение, издигаме молитви към небето, защото знаем, че в този момент започваш. Today is International Women's Day. Днес е Международния женски ден. So it's a fun way for us to celebrate being a woman today, correct? Така че днес е един забавен начин да празнуваме, че сме жени, нали? There's a lot of advantages of being a woman. Advantages. Advantages. Има много предимства на това да сме жени. I know there are a lot of men in the room. Знам, че има и много мъже тук в стаята. And so I'm sorry to tell you this, but as women, we've got it better. Извинявам се, скъпи мъже, обаче искам да ви кажа, че като жени сме по-добри. We get to wear pretty clothes. Можем да си носим страхотни дрехи. We get to give birth to babies. Раждаме бебета. That's an amazing thing, isn't it? Това е нещо изумително, нали? I just became a grandmother. Тук още останах баба. So very excited about that. И съм много развълнувана от това. We get to be creative. Ние сме по-креативни. I know men are creative, but I think we women are more so. Знам, че мъжете са креативни, а мъжените сме повече. We definitely get to talk more than men. Определено говорим повече от мъжете. Every man in this room is going to agree that we talk more. Всеки мъж в залата тук ще се съгласи, че ние говорим повече. But there are a lot of challenges with being a woman as well. Но има и много предизвикателства в това да сме жени. Especially today. Особено днес. How many of you are juggling taking care of a home and working? Колко от вас жунглират и се грижат и за дома и за работата си? How many of you are also raising children or helping with grandchildren? Колко от вас отглеждат и деца или помагат за отглеждането на внуци? How many of you struggle with being afraid or anxious or worrying about the things around you? Колко от вас се борят с това, че се притесняват, че се неспокойни, тревожат се за нещата около вас? I think that we live in a time where we have more concerns and fears and worries than any other time before. Мисля, че живеем във време, когато имаме много повече страхове, притеснения и тревоги, отколкото когато и да било. So tonight, I want us to open up God's Word and discover His promise of peace. И тъй, тази вечер искам да отворим Божието Слово и да открием Неговото обещание на мир. It's found in Philippians 4. Намира се в Филипяни 4 глава. 6 and 7. 6 и 7 стихове. It's a familiar scripture, but we're going to tear it apart tonight. Това е доста познат стих, но тази вечер ще го разкъсаме на парчета. Be anxious for nothing. Не се безпокойте за нищо. Anxious means to worry, be afraid. Да се безпокойте означава да се тревожите, да се страхувате. How many of you have ever worried about something and worried about it and worried about it and then it never happened? На колко от вас се е случвало да се тревожат, 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 тревожат за нещо и то после да не стане изобщо? Yeah. Be anxious for nothing. Не се безпокойте за нищо. Are you able to do this? Можете ли да направите това? Be anxious for nothing at all. Да не се безпокойте за абсолютно нищо. Not for your children. Не за децата ви. Not for your finances. Не за финансите ви. Not for your health. Не за здравето си. Not even anxious if you're going to fit into a crowd when you walk in. Да не се безпокойте дори 
дали ще паснете на една компания, когато влезете в дадена зала. I felt a little anxious walking into dinner tonight. Тази вечер се почувствах малко безпокойно, когато отидох на вечеря. Because I don't know anybody. Защото не познавам никого. I looked around the room. Огледах се в залата. I didn't see anybody that I knew. Не видях нито един познат. I turned around and walked out. Обърнах се кръгом и излязах. One friend, new friend saw me walk out and brought me back in. Една нова приятелка ме видя и ме върна в ресторанта. And another new friend came and explained all the food to me. А uh, една друга нова приятелка дойде и ми обясни за всички видове храна. She was so friendly that my anxiety went down. Тя беше толкова приятелски настроена, че цялото ми безпокойство се стопи. So if you see me tomorrow, така че ако ме видите утре, walking into the room and going like this and turning around and walking out, да вляза в залата да се огледам и да отстъпя и да си тръгна, chase me down. Моля ви се, последвайте ме и ме върнете. We're anxious for nothing. That's what Paul says. Павел казва, не се безпокойте за нищо. In the original language, he's not saying be anxious for nothing ever. В оригиналния език той не казва никога за нищо не се безпокойте. The verb tenses in the original language means don't live anxious. А глаголното време в оригиналния текст звучи така. Не живейте в безпокойство. There will be moments when we are anxious or worrying. Има моменти в живота ни, когато ние се безпокоим и се тревожим. Sometimes that's not bad. И понякога това не е лошо. My mom was in the hospital a few weeks ago. Майка ми попадна в болница преди няколко седмици. I left the hospital in the middle of the night. Тръгнах си от болницата посред нощ. And needed to walk through a dark parking garage by myself. И трябваше да мина сама през един тъмен гараж. A little concern was good. Малко притеснение беше добро. It kept me off my phone. А, благодарение на него не зяпах в телефона си. And aware of what was around me. И си давах много ясна сметка какво има наоколо около мен. It's okay to be anxious sometimes. Добре е да се безпокоим понякога. But we can't live there. Но не можем да живеем в безпокойство. Paul tells us how. Павел ни казва как. Be anxious for nothing but in everything. Не се безпокойте за нищо, но относно всяко нещо. It says but in everything. That means in the moment when you're experiencing it. Но във всяко нещо, т.е. в момента в който го преживявате. It's a lot easier to not worry about something after it's done, isn't it? Много по-лесно е да не се притесняваш за нещо след като то мине вече, дали? You've survived and you can let it go. Оцелели сте, минало ви от главата. Paul says, don't be anxious in the middle of it. Павел казва, не се безпокойте когато сте в разгара на събитието. And what is everything? А какво означава всяко нещо? It's every part of your life. То означава всяка частица от живота ви. It's your school work. Училищната ви дейност. It's your job. Работното ви място. It's your children. Децата ви. That's still the biggest one for me. Това все още е най-голямото мое безпокойство. We worry about our children. Ние се тревожим, безпокоим се за децата си. It means not being anxious even when the test results come back bad. Това означава да не се безпокоите, дори когато резултатите от изпитите им са лоши. Paul says, be anxious for nothing, but in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your request be made known to God. Павел казва, не се безпокоите за нищо, но относно всяко нещо, с молитва и молба, изказвайте исканията си на Бога с благодарение. I wondered why Paul used four words for prayer. Um, чудех се защо Павел използва четири различни думи за молитва. Why didn't he just say be anxious for nothing but in everything pray? Защо той не ни казва не се безпокойте за нищо, но във всичко се молете. So I looked up what the words meant. 
I looked up what the words meant. Погледнах какво означават тези думи. Prayer. Молитва. The original language means praying to God. Оригиналният език иска да ни каже да се молим на Бога. It infers reverence. Там се загатва за благоговение, за почитание. It means to worship God. Означава поклонение пред Бога. Paul is challenging us to start praying by focusing on God in worship. Павел ни отправя предизвикателството да започнем да се молим, като се съсредоточим върху Бога. What does that look like? Как изглежда това? For me personally, за мен лично, it, it's often repeating scripture. Това често означава повтаряне на писанията. Repeating who he is. Да повтарям кой е той. God of the universe. Бог на вселената. Creator of the heavens and the earth. Създателят на небето и земята. The one who loves me. Онзи, който ме обича. I think about his characteristics. Мисля си за неговите характеристики. You are faithful. Ти си верен. You persistently pursue me. А, ти неуморно, постоянно а, ме търсиш. Taking time to stop and worship God in prayer. Да си отделите време за да спрете и да се поклоните на Бог. Settles my heart. Това всъщност успокоява сърцето ми. Kind of calms me. Някак си ми вдъхва спокойствие и мир. It reminds me of who I'm talking to. Напомня ми на кого говоря. And that is bigger than anything that I experience here. И че той е много по-голям от всичко, което преживявам тук. It reminds me that he loves me. Напомня ми, че той ме обича. That he cares about what I'm talking to him about. Че е загрижен за това, за което му говоря. Sometimes I wake up in the morning and start praying. Понякога сутрин се събуждам и започвам да се моля. And I just start venting to God. <laughs> и просто започвам да заливам Бог с информация. I start asking him and complaining to him. Започвам да го моля за различни неща, да му се оплаквам. I'm sure none of you do that. Сигурна съм, че никой от вас не поступва така. You probably all pray beautiful prayers. Сигурно всички вие се молите с прекрасни молитви. Sometimes my heart isn't beautiful. Понякога моето сърце не е прекрасно. And we'll talk about that. И ние ще говорим за това. But when I take a deep breath and worship, но когато поема дълбоко въздух и се покланям на Бога, it sets the tone for the rest of my prayer. Всичко това задава тона на останалата част от моята молитва. By prayer and supplication. С молитва и молба. So what does supplication mean? Какво означава молба? It's praying. Това означава да се молите. But it's praying for us. Но да се молим, да се молите за, за самите нас. Ourselves. За нас. And so what does that look like? Е как изглежда това? It's a submitting of yourself to God. Това означава да предадем, да покорим себе си на Бог. A surrendering. Едно предаване. I like to think of it in three parts. Um, обикновено мисля за това в три части. The first is confession. Първата част – изповед. Search me, O God, and know me. Изпитай ме, Боже, и познай ме. Try me and see if there's any evil way inside me. Опитай ме и виж, има ли в мене осъдителен път. That can be a really scary prayer, can it? Ох, това е много плашеща молитва понякога, нали? God, how am I not connecting with you? Боже, как така се свързвам с теб? What is the sin that's getting between me and a relationship, a deeper relationship with you? Какво пречи, какво е застанало на пътя между мен и по-дълбоката връзка с тебе? And then listening for God. И след това да слушам Бог. Confessing the sin. Да изповядам греха си. Asking for his cleansing. Да моля за неговото очистване. Here's the cool part about God. Ето най-яката част за Бога. One of my favorite stories in the Bible is Peter. Една от най-любимите ми истории от Библията е историята за Петър. Do you remember the first time that Peter met Jesus? Спомните ли си първия път когато Петър се среща с Исус? He'd been fishing all night and caught nothing. Цяла нощ лови риба и нищо не хваща. How do you think he felt that morning? Как ли се е чувствал през оная сутрин? The sun has come up and he's caught no fish. 
Слънцето изгрява, а той не е уловил никаква риба. He can't provide for his family if he doesn't да catch за семейството си, ако не хване, ако не улови риба. I'm guessing he's discouraged and frustrated. Предполагам, че е um, обесърчен и разочарован. And then he's sitting there cleaning his nets. Седи си там, чисти си мрежата. And Jesus comes along. И се появява Исус. He asks to use his boat so he can preach. И моли за разрешение да използва кораба му, латията му, за да проповядва. By the time that Peter is finished cleaning the nets, Jesus is finished preaching. Когато Петър приключва с почистването на своите мрежи, Исус приключва своята проповед. Interestingly, Luke never tells us what Jesus was preaching about. Интересно е, че Лука никога не ни казва за какво е говорил Исус. Notice how many times we never hear what he was preaching about. Обърнете внимание колко много пъти изобщо не ни се споменава за какво е говорил Исус. We only see the results of how it impacted people. Виждаме само резултатите в живота на хората. When he finished, he said to Peter, cast your nets out on the right side of the boat. Когато приключва проповедта си, Исус казва, Петре, хвърли мрежата си от дясната страна на твоята ладия. Now, how many of you are really good at something? Колко от вас са истински добри в нещо? And somebody comes along and tells you how to do it. И някой се появи и ви каже как да си вършите работата. А те хора всъщност не знаят нищо по въпроса. Do you to them? Do you Ще се слушате ли? Ще се възползвате ли от съвета им? I have two sons. Аз имам двама синове. I have a friend who has no children at all. Имам и приятелка, която няма деца. She like to give me parenting advice. Тя много обича да ми дава родителски съвети. Because she had a parrot. Parrot? A parrot. She... <laughs> Тя обича да ми дава папагалски съвети, защото си има папагал. She said having a parrot was like having sons. Тя казва, че да имаш папагал, че е същото като да имаш синове. I don't think so. Не съм много съгласна. I didn't listen to her advice. Въобще не слушам съветите. I didn't think she knew what she was talking about. Изобщо няма, а, си мисля, че тя няма представа за какво говори. Jesus is not a fisherman. Исус не е рибар. He tells them to get back in the boat with their clean nets and try again. Той му казва да се качи отново в ладията си с чистата си мрежа и пак да опита. I'm just stubborn enough. I don't know if I would have done it. Аз съм достатъчно голям и над. Не съм сигурна, че би го направила. But Peter did. Обаче Петър го прави. And caught more fish than the net would hold. И хваща толкова много риба, че мрежата се прокъсва. He realized that he was in the presence of God. Той осъзнава, че се намира в Божието присъствие. And he confesses. И изповядва. He throws himself at Jesus' feet and says, Depart from me, for I am an evil man. Той се хвърля пред нозете на Исус и казва, иди си от мене, защото аз съм нечестив човек. And what does Jesus do? И какво прави Исус? Дали Исус му казва, прав си, точно такъв си, стегни се и тогава ще говорим. Дали пък не му казва, ти си забъркал такава каша, Айде до виждане, ще видим друг път. No. Не. He says, Come and follow me. Той му казва, ела и ме следвай. And, and I will make you fishers of men. И аз ще ви направя, ще те направя ловец на човеци. When we confess, Когато ние изповядваме греховете си, Jesus invites us into deeper relationship. Исус ни кани в една по-дълбока връзка. Confessing sin, изповядвайки греховете, makes more room for him. А ние всъщност правим повече место за Него. Another part of supplication is submission. Друга част от молбата е предаването, покоряването. What does that look like? Как изглежда това? Jesus is the best example of that. Исус е най-добрият пример в това отношение. We all know that in the garden he prayed not my will, but your will be done. Всички ние знаем, че в Гециманската градина той се моли но нека не моята, а твоята воля да бъде. Huge submission. Огромна uh, степен на покорство. But the cool thing is, that wasn't all it was. Но най-интересното е, че 
това не е всичко. He also told God what he wanted. Той освен това казваше на Бог какво иска. Let this cup pass from me. Нека ми отмине тази чаша. Submitting our will, we have to be honest. Когато предаваме волята си на Бог, ние трябва да сме честни. I don't want to do this. Не искам да направя това. But I want your will. Обаче искам твоята воля. And when we do that, и когато правим това, God can give us the courage and strength to step into his will. Бог може да ни даде коража и силата за да встъпим в неговата воля. So confession, и те изповед, submission, покоряване, and then lament. And then lament. 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 Okay, и след това оплакване. One third of the Psalms are lament Psalms. Една трета от uh, псалмите са псалми на оплаквания. Part of submitting ourselves to God, supplication. Част от предаването на Бога uh, чрез молба is praying honestly. Е честна молитва. How many of you have ever been angry at God? Колко от вас някога са били гневни, ядосани на Бог? Няма нужда да си вдигате ръцете. Колко от вас са преживявали това да не разбират какво върши Бог в живота им? Колко от вас са усещали, че Бог мълчи и не отговаря на молитвите ви? How many of you have prayed and prayed and prayed over someone or something and are still waiting? А колко от вас са се молили, молили, молили за някой или за нещо и все още да чакат? Lament is praying honestly to God. Оплакването е да се молите честно пред Бога. My favorite example in the Bible is Hannah. А любимият ми пример от Библията в това отношение е а е Anna. Hannah was just devastated by her life. Anna била просто опустошена от живота си. The one thing a woman was supposed to do was give birth to sons. Едно едното нещо, което трябва да направи една жена е да роди синове. That's what gave you value. Това ви придава стойност. And years went by without any children. Минават години, а тя няма нито едно дете. It was so important to her husband to have children. За съпруга и било толкова важно да има деца. That he took a second wife. Че си взема втора жена. Imagine that. Представете си това. He loved Hannah. Да обичана, but had children with his other wife. Но има деца от другата съпруга. And so she made Hannah's life even more difficult. Така че тя прави живота на Анна дори още по-труден. By teasing her and reminding her every chance she got. Като я наранява и напомня за провала й при всеки възможен случай. And so Hannah went to God with lament. И те Анна отива при Бог с плач, с оплакване. She said, I pour out my soul and the bitterness. Тя казва, изливам душата си в огорчение. And here's the cool thing about God. И ето това е най-якото нещо свързано с Бога. He heard and answered her prayer. Той чува и отговаря на молитвата й. He didn't scold. Не се скара. He didn't get upset with her. Не се ядоса. He waited till she was honest. Той изчака докато тя бъде честна. And then he moved. И след това подейства. Lament isn't just complaining to God. Um, Оплакването не е само брънкане пред Бога. It's also submitting to God. А и предаване на Бога. Here's what I'm angry about. Ето какво ме ядосва. Here's what I'm upset about. Ето какво не разбирам. But I will still worship you. Обаче аз въпреки всичко ще продължа да ти се покланям. That's what Hannah did. Това прави Анна. One of the most powerful parts of her story а uh, една от най-силните части от нейната история she walked away and her face was no longer sad тя си тръгва от там и лицето й вече не е тъжно because she believed god защото тя повярва на бога so prayer that is worship и тъй, молитва която е поклонение supplication that is confession submission and lament молба която е uh, 
а, изповед, предаване и оплакване. And thanksgiving. А, благодарение, следващата а, точка. We know what thanksgiving is. Знаем какво е отдаване на благодарност. But you know how powerful it is. Обаче знаете ли колко могъщо е това? Thanksgiving can change your life. Отдаването на благодарност може да промени живота ви. I know that sounds big. Знам, че това звучи много голям. But it's true. Обаче е вярно. I make it a habit Свикнала съм to give thanks for as many things as possible every day. Всеки ден да благодаря за колкото се може повече неща. I'm committed to spending God, time with God every single morning. Посветила съм се да прекарвам време с Бог всяка uh, възможна сутрин. Every morning I get up, всяка сутрин ставам, make a cup of tea, правя си чаша чай. And it is чай. <laughs> And I go and yes. spend time with God. И отивам да прекарвам време с Бога. Now I'm a morning person. Аз съм рано пиле. When I get up in the morning, it's rise and shine and give God the glory, glory. когато ставам сутрин, аз правя всичко възможно за да се радвам, да отдавам слава на Бога и да го хваля. How many of you are not morning people? Колко от вас са сови, не чучулиги? How many of you have heard it said you should get up early every morning and spend time with God? Колко от вас са чували, трябва да ставаш рано всяка сутрин за да прекарваш време с Бога? And how many of you just go, I can't get up any earlier? И колко от вас казват, а и порано не мога да стана? My friend Jeannie is not a morning person. Моята приятелка Джини е не е сутрешна личност, не е чучулига. We worked together for a long time. Дълго време работим заедно. One day she came to work very excited. Един ден тя дойде на работа много вълдушевена. She said, Tammy, you've got it wrong. Тя ми каза, виж какво, Тами, ти си разбрала всичко погрешно. I'm like, what do I have wrong? Е, какво съм объркала? She said this early morning stuff. Ти се разбрала погрешно това нещо за ранните сутрини. She said I was reading my Bible last night. Ти каза с нощи uh, четох Библията си. And when you get up first thing in the morning, you're doing it wrong. И когато ти ставаш рано сутрин, ти объркваш всичко. I said what were you reading? Е, бе, къде прочета такова нещо? She said Genesis 1. Тя каза Бития първа глава. The evening and the morning were the first day. И стана вечер, и стана утро, ден първи. When I spend time with God in the evening, когато аз прекарвам време с Бог вечер, I'm starting my day with God. Аз започвам деня си с Бога. When you get up early in the morning, ти когато ставаш рано сутрин, you're late to the party. Си закъсняла за партито. I share that story because it's funny. Споделям тази история, защото е забавна. But because I want you to know there is no right time. Но и защото искам да знаете, няма правилно време. The most important thing is giving God your best time. Най-важното нещо е да подарите на Бог най-доброто си време. When can you best connect with God? Тогава когато можете да се свържете с Бог по възможно най-добрия начин. Late at night would not be good for me. Късно вечер за мен не е добре. First thing in the morning works. Рано сутрин действа най-добре. So no pressure. Така че да не сте подложени на натиск. God just wants time with you. Бог иска просто време с вас. So choose the time that works for you. Изберете времето, което е подходящо за вас. But I get up early in the morning. Обаче аз ставам рано сутрин. And one of the things I do every single morning. Едно от нещата, които правя всяка Божия сутрин is write a list of all the things that I'm thankful for from the day before. Е да направя списък с нещата, за които съм благодарна от предишния ден. If I'm having a bad day, ако денят ми е лош, I make myself write 10 things. Аз решавам да се моля за 10 неща. Try it. Опитайте. It's a challenge. Това е предизвикателство. Try writing 10 things every day for a month. Опитвайте се всеки ден да записвате 10 неща, за които сте благодарни в продължение на един месец. Това ще промени мозъка ви. Започвате деня си, 
търсейки нещата, за които да сте благодарни. I've been doing it all day today. Правя това през целия ден днес. There's something I'm going to be grateful for. Аха, ето за какво ще бъда благодарна днес. And I tuck it in my mind. И си го повтарям в ума. Honestly, I say thank you to God right then. Честно казано, аз дори в този момент благодаря на Бог. But I thank him again in the morning. Но му благодаря отново и на сутринта. You start living your life looking for the positive. Започвате да живеете живота си, търсейки положителното. And it changes your relationship with God. И това променя връзката ви с Бога. It reminds you of what He's doing. Напомня ви какво върши Той. And how He's blessing. И как ви благославя. Some of my grateful things are big, huge things. Някои от нещата, за които съм благодарна, са големи, огромни. Like when the books were translated into Bulgarian. Като моите книги преведени на български. Some are small things. Други са съвсем малки неща. Like when Mira brought me a kettle so I can still have tea here. А както когато Мира ми донесе чайник за да мога все още да пия чай тук. It doesn't matter if it's big or small. Няма значение дали е нещо голямо или малко. Sometimes it's better for the small. Някой път дори е по-добре да е малкото. Because it makes us we're looking at even the tiny things that God does. Защото това означава че ние се вглеждаме дори за мъничките неща които Бог върши. So prayer that is worship. Ете молитва която е поклонение. Supplication that is confession, изповед, submission, покоряване, lament и оплакване. Thanksgiving. Благодарност. And then the last word says let your requests be made known to God. Um И последното нещо, изказвайте исканията си на Бога. Your request. Вашите искания. These are the things that we pray for. Това са нещата, за които се молим. As women, there are powerful things that we can pray for. Като жени, има някои много силни неща, за които можем да се молим. We can pray for our families. Може да се молим за семействата си. When I wrote praying like crazy for your children, когато написах книжката да се молим като полудели за децата си, It was my heart. Това беше сърцето ми. Излях си сърцето. There is nothing I have prayed more or harder for than my children. Нямаш нищо друго за което да съм се молила повече отколкото за децата ми. And when they got married for my daughter-in-laws. И когато те се ожениха, моля се и за снахите ми. And I began praying for my granddaughter before she was even born. Започнах да се моля и за моята внучка още преди да се е родила. After praying like crazy for your children was published, след като беше публикувано книгата да се молим като полудели за децата си, the publisher asked me to write praying like crazy for your husband. Издателят ме помоли да напиша да се молим като полудели за съпруга си. And I said no. И аз казах а не. I'm not going to be the praying like crazy lady. А не не. Не що да ме смятат за молещата си като луда жена. They said pray about it. И те ми казаха: "Моли се по въпроса." Don't you hate it when people tell you that? Не мразите ли не не вие е неприятно когато хората ви казват подобно нещо? Cuz what they're wanting. Защото това което те искат is God to change your mind. Ам те ви карат да промените намерението си. But I prayed about it. Обаче аз се помолих по въпроса. I said, Lord, if I if I wrote about praying for your husband, how would it be different? И попитах Боже, ако трябва да пиша книга да се молим за съпруга за съпрузите си, по какво би се различавала тя? I didn't want the books to be the same. Не ми се искаше книгите да са еднакви. And God changed my heart. И Бог промени сърцето ми. And He taught me so much. И толкова много неща ме научи. I realize that if you are a wife, дадох си сметка, че ако си съпруга, one of the most powerful things that you can do for your husband, едно от най-силните неща, които можеш да правиш за съпруга си, is to pray for him. Е да се молиш за него. Who else is? За кого друго го да се молиш? His mom may be praying for him. А може би и майка му се моли за него, but she doesn't know him like you do. Но тя не го познава в светлината, в която го познаваш ти. She doesn't know his challenges and his weaknesses like you do. 
Тя не познава неговите предизвикателства и слабости по начина по който ги познаваш ти. As women, we pray for each other. Като жени ние се молим една за друга. We just stop and pray like my friends are texting me that they're praying for me. Просто спираме и се помолваме като моите приятелки или си изпращаме SMS-и. Men don't typically do that. Мъжете обикновено не правят това. They're not talking and sharing their problems and saying, hey, hey, говорят, не споделят проблемите си, не казват, hey, hey, can I pray for you right now? Hey, мога ли в този момент да се помоля за тебе? You may be the only person praying for your husband. Възможно е вие да сте единственият човек, който да се моли за съпруга ви. What a privilege yeah. and honor. Каква привилегия и каква чест. And God can change him through you. Бог може да го промени чрез вас. I've seen it in my husband's life. Виждал съм това в живота на съпруга ми. Now if you'd ask him, сега ако го питате, he would warn you. Той ще ви предупреди. That sometimes prayers knock you on your back. Че понякога молитвите ви забиват нож гърба. When I prayed for my husband to surrender his heart completely to Jesus. Когато се молех моят съпруг напълно да предаде сърцето си на Исус, he fell off a ladder. <laughs> той, той падна от една стълба. Two stories. От втори етаж. Onto a sidewalk. На, един камен, на една каменна пътечка. And shattered both wrists. И си натруши и двете китки. Laying in the hospital bed. Лежейки в болничното легло. With his arms held up on poles either side of him. <laughs> с ръце вдигнати и гипсирани от двете бустрани. The morphine wore off long enough. Um, и с uh, <laughs> крака, които стърчаха във въздуха достатъчно дълго. For him to realize he hadn't been reaching up to God in a long time. Той осъзна, че отдавна е трябвало да протегне ръце към Бога. It changed his life. Това промени живота му. Maybe you're not married yet. Може би още не сте семейни. You can begin praying for him now. Може да започнете да се молите за, за мъжа си още сега. When my boys were born, когато се родиха моите момчета, I began praying at that moment. В този момент започнах да се моля for my future daughter-in-laws. За бъдещите ми снахи. When they married, когато те се ожениха, I wrote my new daughter-in-laws a letter. Написах на новите си снахи писмо. Letting them know I had been praying for them all their lives. А uh, уведомявайки ги че съм се молила за тях през целия им живот. And shared the things I was praying for them about. И споделих за какво съм се молила за тях. You may feel like you can't change the world. Може би си мислите, че не може да промените целия свят. But you can through prayer. Но можете чрез молитва. By praying for the people around you. Като се молите за хората около вас. I have a friend who worked in a school. Имам приятелка, която работи в училище. When other teachers and staff share their problems with her. Когато другите учители и членовете на екипа споделят с нея проблемите си, she would pull them into the school closet. Тя ги дръпва към килерчето на училището and pray for them. И се моли за тях. Don't worry about your words. Не се притеснявайте за думите ви. Don't worry if you think that you sound awkward or funny. Не се притеснявайте дали ще звучите нелепо или смешно. There's power in hearing someone pray for you. Има голяма сила в това да чуете някой да се моли за вас. Be anxious for nothing. Не се безпокойте за нищо. But in everything. Но във всяко нещо. By prayer that is worship. А, чрез молитва, която е поклонение. And supplication. That is confession, която е submission, uh, изповед, покорност и uh, оплакване with thanksgiving. С благодарност. Let your request be made known to God. Uh, изказвайте искани, исканията си на Бога. That little word to God. Та, това мъничко словосъчетание на Бога means face to face. Означава вяра лице в лице. Picture God sitting on the throne of heaven. Представете си как Бог седи на небесния трон. Taking care of the whole world. И се грижи за целия свят. God of the universe. Богът на вселената. And then you pray. 
I posle vije se molite. It's like you're his daughter. To je vije njegovata dešterja. Walking into the throne room. Vlizate v tronnota zala. And everything stops. I vsičku spira. Ellen White writes. Ellen White piše that nothing is too small to take to God. Če ništo ne je toliko malko, če da ne može da go odnesete pre Boga. If it matters to us, ako tova je važno za nas, it matters to God. Znači je važno i za Bog. So we can come boldly možem da otidem drznoveno before his throne pred njegovija tron and pray honestly i da se molim čestno knowing that he's not going to tell us to go away znajki, če toj njema da ni odprati but he's going to invite us deeper a šte ni pokani ošte pozadolbučeno da go upoznajem and here's the cool thing that he promises us eto strahotno to nešto koje tu ni obeštava when we pray like this kogato se molim po tozi način the peace of God Božjet mir which surpasses all understanding Koito nikoi um ne može da shvane will guard your hearts and your minds Ste paži zi straža na crcata vi i mislite vi through Christ Jesus Hrista Isusa Your hearts are your feelings Vašite srca se vašte Your mind is your thoughts Vašiot um to vas sa vašte misli God will give peace to your heart Bog ste podari mir na srcetu vi and to your mind in umovi he promises this peace toj obeštava tozi mir i've experienced it a lot mnogo sam mnogo često sam go preživjavala but one moment stands out in my mind no jedin u tezi slučaj je ispaknal v umovi it was the day that my husband fell to je bilo v denje koga tu saprugat mi padna Women's Ministries had just started in Pennsylvania conference. Of of conferencia of Pennsylvania, ženskoto služenje edva započvaše. We were having our first women's retreat. A uh, imahme si prvoto žensko duhovno teglene. 200 women were coming that evening. 200 žini se sabiraha prez onazi večer. I had spent all day working and getting ready. Prekarah celi den v fravuta, v podgotovka. My car was full of stuff for the evening meal. Kolata mi beše polna sa snešta za večernata trapeza. My husband and I had made a deal. Sa saprugom mi bjahme sključili zdelka. He would come home from work on time. Toj ste se pribere od doma so that I could shower and get to the church. Ste si vzeme duš i otivame na crkva. We had a one-year-old and a four-year-old. Imahme detenca na ena godinka i detenca na četiri. I needed him to be with the children. Imah nužda toj da prekara vremeto s decata. Imagine my frustration when I got home and he wasn't there. Predstavite si razočarovanjeto mi kogato se pribrah u doma i nego go nemaš. I put the kids at the table. Složih decata na masata and gave them something to eat. To I eat. gave them something to eat. A da da him da da haptat nešto. And then I checked the answering machine. I of Zaposlog da proslušvam telefonni sekretar. Some of you don't know what an answering machine is. Niako od vas duri ne znaet kako je telefonni sekretar. Way back before the cell phone. Um, dolgo vreme preди izobretjavanetu na mobilnite telefoni. There was a machine in your house. Imaš jedna mašina v domovi. It answered the phone for you. Ja tu odgovarše na telefonite vmesto na telefonite obaznje vmesto vas. Instead of getting a notification on your phone, vmesto da polučavate uvedomljenje na telefona si, you'd go home and there would be a light flashing. Pribirahte se u doma si i viždahte da prispjat po ena lampička. And you'd push a button and you'd hear all the messages. Natiskahte dno butonči i proslušahte vsičke soopštenje. And that day, preson si den, message after message, vest sled vest, soopštenje sled soopštenje, Told me Tim had been in an accident. Mi kazuše Tim prijevja incident. And they were trying to find me to come to the hospital. Horda su pitvaka da me namerat za da utida v bolnicu tam. The last message was from my father. Posledno to sopštenje je bešel baštami. My father was a good man. Baštami bešel dobar čovek. But he was a functional alcoholic. No to bešel funkcionalen alkoholik. He didn't work on Fridays. To ne raboteš v petak. So he drank all day. Takače v petak celi den piše. So when he called and left the message, i tej kogato toj se obadil i ustavil soopštenje, 
He was drunk. Това, той бил пиян. And he said, Tammy, Tim isn't going to make it. Um, и той казваше, um, Tammy, Tim ще се оправя. You need to go to the hospital right away. Веднага тръгвай за болницата. He can't have surgery until you come. Той не може да преживее операцията преди да стигнеш ти там. I was definitely anxious. Определено бях безпокойна. No one had said what happened to my husband. Никой не казваше какво се е случило с съпруга ми. Just that he was in an accident. Просто че претърпял инцидент. I grabbed my kids and put them in the car seats. Взех децата си, сложих ги веднага в колата и тръгнах на хоспитал. Към болницата. My mother-in-law was already there. Свекърва ми вече беше там. She knew nothing. И тя не знаеше нищо. They wouldn't tell her anything because she wasn't next of kin anymore. Um, те ни казваха нищо, защото тя вече не беше роднина на Тим. They would only tell me. Искаха да кажат едва на мен. I walked in and found my husband with balloons on either side of his arms. Balloon? Balloons. Uh-huh. Отидах и намерих uh, съпруга ми с uh, uh, шини около двете си ръце. When he saw me, he was in shock. И те, когато ме видя, той беше изпаднал в шок. He said, Tammy, they're gonna cut off my arms. И ми каза, Тами, ще ми отрежат ръцете. I have a one-year-old and a four-year-old. Аз имам дете на една години, годинка и дете на четири годинки. I'm a stay-at-home mom. Аз съм майка, която прекарва дните си у дома. What if my husband no longer has arms? И изведнъж се оказва, че съпругът ми няма да има ръце. They rolled him off to surgery. Um, веднага го вкараха в операционната. My mother-in-law took the boys and went home. Свекърва ми взема децата и отидаха у дома. I went in the bathroom of that emergency room and prayed. Отидох в туалетната на една спешна зала и се молих. God, I know you're in this. Боже, знам, че имаш пръст във всичко това. I've been praying for you to change his life. Аз се молех ти да промениш живота му. I'm going to trust you. Ще ти се доверя. Thank you for what you're about to do. Благодаря ти за това, което ще направиш. As I quickly drove to the church to drop all of the stuff off for the retreat. И тъй бързо отидох до църквата за да оставя всички материали за духовното оттегляне. And get back to the hospital to sit and wait. И се върнах в болницата, за да присъствам на операцията. I experience a peace that passes understanding. И тогава аз преживях един мир, който не може да бъде обяснен. It was like a blanket wrapped all around me. Сякаш бях обгърната с едно одяло. I knew that God was in this. Знаех, че Бог е във всичко това. I knew that I could trust him. Знаех, че мога да му се доверя. I can't say that it was easy. Не мога да ви кажа, че беше лесно. My husband didn't have any use of his hands for months. Съпругът ми месеци наред не можеше да използва ръцете си. He needed lots of help. Имаше нужда от много помощ. And I had a one-year-old and a four-year-old. Имах дете на една годинка и дете на четири годинки. It was an exhausting time. Това беше изтощително време. But I experienced more of God. Но аз преживях повече от Бога. I already told you God changed my husband's life. Вече ви казах, че Бог промени живота на съпруга ми. And then he sent people to love us. И ни изпрати хора, които да ни обичат. A Mennonite church brought us meals every day for two weeks. Um, хора от църквата, които две седмици подред ни носеха всеки ден храна. Friends came and helped me do tasks that Tim couldn't do. Uh, идваха приятели и ми помагаха с задачи, които иначе би извършил Тим. And throughout it all, I had peace. И във всичко това имах мир. Because I kept worshiping God. Защото продължавах да се покланям на Бога. I kept submitting my will. Продължавах да предавам волята си. I kept telling God honestly where I was. Продължавах честно да казвам на Бог на какво ниво съм. And I kept thanking him. Продължавах да му благодаря. And I kept praying for my husband. И продължавах да се моля за съпруга си. That summer, през онова лято, my husband was water skiing again. 
съпругът ми отново караше водни ски. Made me a little anxious. Uh, да, бях uh, безпокойна. What if he got such a tough stop bar that pulled his arms off? Ами ако случайно нещо придърпа и му откачи ръцете. They're all held together with metal these days. Pardon? His wrists are held together with metal. Ръцете му сега са оковани в uh, метал. But God is метал good. Скоби, но Бог е добър. I remember one moment I was so tired. Спомням си в един момент бях толкова изморена. And I didn't even feel like I could complain to God. Нямах сили даже да се оплаквам на Бога. Because he was doing so much for us. Защото той вършеше толкова много за нас. But I prayed honestly. Обаче се молих честно. And there was a knock at my door. И на вратата ми се похлопа. I'd ask God just to show me, remind me that he was there and that he loved me. А, молех се Бог да ми покаже, че е там, че го има и че ме обича. A woman I barely knew stood with a box at my door. Една жена, която почти не познавах, стоеше на вратата ми с една огромна кутия. She said, I know people are bringing you meals. Тя ми каза, знам, че хората ви носят храна. But I'm thinking you need toilet paper and laundry soap and things like that. Но uh, смятам, че имаш нужда от туалетна хартия, от uh, прах за пране и от такива неща. She brought me a whole box. И ми донесе цял кашон. And in the quarter of the box. И в едното ъгълче на кашона. Was a treat that I love. Pardon? A treat, a, a snack. И имаше uh, нещо сладичко, което много обичах. That she could not have known about. Тя нямаше начин да знае, че обичам точно това. And I knew that God loved me. Знаех, разбрах, че Бог ме обича. That for some reason he prompted her. Че някак си поради някаква причина той бе подтикнал. With all the household stuff. С всичките домакински неща. To put that in the box. Да постави това нещенце в кашона. God loves you. Бог ви обича. More than you believe. Повече отколкото вярвате в това. We're going to talk about that this weekend. През този уикенд ще говорим по въпроса. But I want you to know, Но искам да знаете. You don't need to live with fear or няма anxiety. нужда да живеете с страх или безпокойство. You don't need to worry about your kids or your няма family. нужда да се притеснявате за децата си или за семейството си. You can trust him. Може да му се доверите. He's got you. Той ви държи в ръцете си. And he loves you. И ви обича. Субтитры 
сърце за всеки грях. Пак ще дойде на земята много скоро да премахне сам за винаги греха. Да премахне сам за винаги греха. Oh, 